शाधु 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 नमोति रत्नायक अनलैन भित्तिक टी चैनल कोरोना टी मासिक आयोजन नहीं आबाद अपन सामने हाजिर होकत बड़ुआ सुधी दर्शक अपनारा जान जा शुरू हो गत एक बचर आगे से धारावाहिकत आज के द्वित वर्ष चलमान प्रति बारे अपन सामने एक भिन्न आंगी के हाजिर हार चेषा कर मूल उद्देश्य हल समाज मध्य सद्यम प्रचार प्रसार करा तारी आलो के एबारो आप सामने हाजिर होभ आषाढ़ी पूर्णिमार उपलक्षे जी आषाढ़ी पूर्णिमा अति सम्प्रति सकले विभिन्न विहारे अति जाकजमक भावेपालन करो के आजकल आलोचन मजे उपस्थित आदंत सत्यपाल थे महोदय श्रद्धे फानते गहिरा जेतवन आराम विहार विहाराध्यक्ष पदे आर्साथे आलोचक हिसेबे उपस्थित आध्यापक सरोज बड़ुआ श्रद्धे दादा बांग्लेश बौद्ध जुब परिषदे जतियों कमिटी महासचिव दायित्वरत आम उभय के बंदना और नमस्कार जानिए आजकल आलोचना सबा स्वागत जाना दर्शक देखे भाते इतिम्य बोले आजकल विषय मूलत आषाढ़ी पूर्णिमा के केंद्र कर तो आपनी शुरूते ही दर्शक दे के एक अवहित करबें ये आषाढ़ी पूर्णिमा तात्पर्य क्यों मूलत अने ये आषाढ़ी पूर्णिमा एक घटना बहु तिथि बौद्ध समाज बौद्ध जतर जो से विषयटी खोलासा भावे दर्शक सुविधार्थे अपनी जो एक उपस्थापन करें भाते आसले आषाढ़ी पूर्णिमा तिथि हमें मूलत बोली चारिश्रुति विजड़ित पूर्णिमा जीता बाबी बुद्ध तुष्ट सर्व हाथे ये आषाढ़ी पूर्णिमार दिन मातृजरे प्रवेश कर प्रतिसंधि ग्रहण कर आषाढ़ी पूर्णिमा तिथि गृहत्याग कर छयर कठोर साधना करुद्धत्व लाभ करार पर यह आषाढ़ी पूर्णिमा तिथि तरह अभिज्ञता निजे एक अभिज्ञता जी ध्यान अभिज्ञता साधनार अभिज्ञता से आलो के वाराणसी जीजुपतन निर्मता में देशना कर पंचवर्ग के उद्देश्य कर देखी गुरुत्व गुरुत्वपूर्ण विषय से पंचवर्ग शिष्यक्र प्रवर्तन सूत्र हिसाब सेपातना खूब गुरुत्वपूर्ण विषय हे एक बुद्धर समय एक बार मात्र जीता रीति प्रदर्शन करते जमक प्रतिहार्य रीति जदिवरा अनेक जगह देखी विभिन्न धरण जमक प्रतिहार्य रीति रीति कथा बोले क्यों देखा जाए शुदुम्र सम्यक सम्बुद्ध एक समय जमक प्रतिहार्य रीति प्रदर्शन कर आषाढ़ी पूर्णिमा तिथि जे श्रावस्थी शून्य आकाशे जमक प्रतिहार्य रीति प्रदर्शन कर चार हे मूलत चार स्थिति विजड़ित पूर्णिमा आषाढ़ी पूर्णिमा के कारण चार स्थिति विजड़ित पूर्णिमा बोले जेटे गुरुत्वपूर्ण विषय जदिवा प्रथम ही बुद्ध देशना कर दी जीता देवलोकर मध्य देशना कर दिन तीन जमक प्रतिहार जो रीति प्रदर्शन करीति तो प्रदर्शन करार पर ही सेखान तीन सौ स्वर्ग मध्य चले गए से तीन मास वर्षा जापन कर खूब गुरुत्वपूर्ण और एक गुरुत्वपूर्ण आषाढ़ी पूर्णिमा तिथि विकुल संगत प्रथम बर्षा उद्यापन करार जो बुद्ध विनय प्रकृत कर चार्ट हम खूब गुरुत्वपूर्ण विषयगला जो तात्पर्य एकटार पर एक चिंता करी प्रत्येक किस एकटारे एक अंगांग भाव जड़ित एकटारे एक अंगांग भाव जड़ित 
कारण देखा जा प्रतिसंधि ग्रहण यगलो अवस्थान कल पात्र कथाय कथाय प्रतिसंधि ग्रहण करबें एवं तरा आसले शिलुबान कि आदर्शवान कि ना ये प्रतिसंधि ग्रहण कर ले अनुकूल है कि ना ये देशता कम ये देश अनुकूल है कि ना सबगल चिंता कर एक जन बोधिसत् मातृक शेष प्रतिसंधि ग्रहण कर कारण जे मातृगर्भे सम्यक सम्बुद्ध भावी सम्यक सम्बुद्ध जन्म प्रतिसंधि ग्रहण कर द्वित को प्रतिसंधि ग्रहण करार सूझ था कारण यूर जन्म जन्मान्तरे पारेंगे पूर्ण कर आसे एवं उन्त्रिस बचर बस गृहत्या करो एक आन तो हे मानुष प्रत्येक किसान परिवर्तनशील परिवर्तन के भलोबासी सिद्धार्थर बेला से भिन्नता देखते पासीना कारण ताके एम भाव कमना बसनार मध्य रेखे आनंद मध्य रेखे मेते रेखे क्योंकि से समय एग्रामी हो गए तरह मन मध्य एक कारण नगर परिभ्रमणे बैर हार जो तर चिंता तर मन मध्य चिंता चूड़ा आसे एवं नगर परिभ्रमण कर सबा जानी जो जरा बैठी मृत्यु सन्यागुल देखे यो देखे ही गृहत्या कर जे मानुषा एत सुखे छो एत आनंद मध्य छो ये मानुषा कैमन कर जंगल मध्य साधारण एक साधारण मानुषर मत अवस्थान कर आश्चर्य विषय प्रति कि वास्तवता एखे अलौकिकतार कि नहीं वास्तवता एवं छय बचर कठोर साधना करारे बुझते पर तक कार दिन मध्य जानतम जो मानुष अत्यंत कठोर साधन माध्यम मुक्ति लाभ करते कंतु एकम्र सिद्धार्थ तो यहाँ के प्रमाण कर दिए कृष्ण साधन माध्यम मानुष क्योंकि आसले दुख थे मुक्ति लाभ करा जाए ना एवं कमना पासन माध्यम दुख थे मुक्ति लाभ करा जाए जो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र मध्य प्रथम उल्लेख कर छयर कत साधना करारे चिंता कर बुद्धि लाभ करते कंतु हमें जे छोट बयस हलाकर्षण समय बाबा माँ के आसने रेखे हलाकर्षण कर तक जे हमारे प्राणीगुलो के देखे तरह प्रति हमारे करुणा उत्पन्न हो मदित उत्पन्न होर्थात अप्रमेय जारे अप्रमेय जो भावना उत्पन्न हो तक ये भावनाते ही प्रथम ज्ञान लाभ कर तक क्यों छो जेटा चिंता कर सठीकटा छो ओ एन थे ये शुरू करब एवं सबकिछ जो त्याग जेटा कृष्ण कृष्ण साधन से त्याग कर सेवन से त्याग करपर आहार ग्रहण कर आस्ते आस्ते आहार ग्रहण कर परवर्ती सैन्य कन्या पायर शून्य ग्रहण कर शुदुम्र बारह घंटार भरे समस्त किस दुख थे जो लाभ करते पे छोड़ जो पारे बारह घंटार मध्य ही समस्त किस शेष कर ये हे आश्चर्य विषय आसले मानुषर मध्य जो एक ज्ञान आलो अथवा मन एक संवेद जाग्रत हम पर क्योंकि सठीक तथ्य जो निजे को उद्धाटन करते ना पर बुद्धता लाभ करा जाए ना ज्ञान प्रज्ञार उन्मेष घटते पर ये क्योंकि प्रमाण बुद्ध देखा दिए सिद्धार्थ ये हे बड़ कथा श्रद्धाथ आलाप आलोचना जानते पे आषाढ़ पूर्णिमार आसले विविध घटना बहुल नहीं एक एम एक तिथि जेटी हमें बौद्ध जतर जो अतीब स्मरणीय एक दिन जातीब श्रद्धार साथे ये दिन की उद्यापन कर भानते अपन जो संक्षिप्त जो आलोचना सेटार प्रति धन्यवाद कृतज्ञता जाना एबार जब हमें श्रद्धे दादार का दादा अपनी यत कुछ शुने श्रद्धे भांत आषाढ़ी पूर्णार विषय सामने उपस्थापन कर कम बस सकले ही जानी कंतु आपनारे जानते चाहब एक जो गृह हिसेब हमारों क्यों आषाढ़ी पूर्णिमार दिन अनेक कि करणीय आई त्रयमासिक बसबा जेटी क्या आषाढ़ी पूर्णिमा के शुरू होने गृहित अनेक किस करणीय सम्पादन करार आज से ही विषयगुल आलोकपात करें धन्यवाद श्रद भानते बोलें सुन तन्मय आसले बौद्धरा तो मैं महमती गौतम बुद्धर अनुसारी तर जीवन घटना प्रवाह पुरो गृह बौद्ध एवं भिक्षु संघ समबय गठित जो बौद्ध समाज सवाल कि बोलब सवाल अनुसरण तो जीवन अत्यंत गुरुत्वपूर्ण चार्ट घटनार जो इूर्णिमा 
আমাদের কাছে স্মরণীয় এবং আমরা প্রতি বছর এটাকে সেই মাত্রায় বরণ করি এটা আসলে ভিক্ষু এবং গৃহী এই দুই যে স্যাক্ট আছে আমাদের সমাজের তার জন্য কিন্তু আসলে আলাদা বিধান আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না আমরা সবাই আমাদের যে চরম গন্তব্য নির্বাণ মুখী অভিযাত্রার অভিযাত্রী ভিক্ষ জীবন যেহেতু বুদ্ধ বলেছেন যে সংস্কার না থাকলে ভিক্ষ জীবনকে পরিচালনা করা আসলে অতি দূরহ কাজ তার মানে আমরা ধরে নিব যে যারা ভিক্ষ হিসেবে আমাদের কাছে নমস্যের আসনে আছেন তারা জন্ম জন্মান্তর ধরে এই স্রোত প্রবাহের মধ্যে আছেন তারা আমাদের থেকে এগিয়ে আছেন অবশ্য আর আমরা যারা আছি আমরা আমি মনে করি যে হ্যাঁ পিছিয়ে আছি কিন্তু প্রত্যেকের এই গন্তব্য এক জায়গায় এবং সেটা হচ্ছে যে এই যে আমাদের যে সমস্ত কারণে আমাদের দুঃখটা আসছে বুদ্ধ যেটা আবিষ্কার করলেন জন্ম থেকে মুক্তি মুক্তির কাজগুলো করা মুক্তি আমরা কিভাবে পেতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের তাহলে উল্টা ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা মুক্তি পাচ্ছি না এই কারণে আমাদের মধ্যে ওই যে লোভ আছে আমাদের মধ্যে ঘৃণা আছে আমাদের মধ্যে হিংসা আছে আমাদের যে মানবীয় নেতিবাচক বিষয়গুলো আছে প্রত্যেকটা উপলক্ষে আমরা চাইব গৃহী হোক আমি গৃহী যেহেতু আপনি প্রশ্নটা গৃহীদেরকে নিয়ে করেছেন সেখান থেকে মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টা করে বিভিন্ন এই পূর্ণতিথিগুলোতে আমরা আসলে আমাদের এই বোধটার নবায়ন করি হ্যাঁ মানে আমরা তো পুরো বছরে এই কাজগুলো করব এমনিতে একটি কথা প্রচলিত আছে যে বৌদ্ধদের জন্য বিশেষ কোনো উপলক্ষ নেই সব তিথি সব দিনই সব মুহূর্তই এই বৌদ্ধদের জন্য শুভ সেই হিসাবে আমি বলব যে পূর্ণিমা তিথিতে আমাদের যেরকম করণীয় সেটা আমরা এই বুদ্ধের এই স্মৃতিগুলোকে ভেতরে অনুরণনের মাধ্যমে যেমন বুদ্ধের আমি বলব যে বুদ্ধাঙ্কুর বা ভাবি বুদ্ধ বলছি আমরা তার পুরো মানে কি সৃষ্টিটা হয়েছে মাতৃ জঠরে এই দিনে হ্যাঁ এবং এই যে বুদ্ধাঙ্কুরকে বিকাশের জন্য যে পরিবেশ দরকার হ্যাঁ সেটা যেহেতু সংসারে তুলনামূলকভাবে অনেক অনেক কম তাই এই পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তিনি গৃহত্যাগ করে গেলেন এই দিনে এবং আর তৃতীয় যেটা তিনি যে লাভ করলেন কোনো কিছু লাভ করে যদি আমরা নিজেদের মধ্যেই এটাকে রেখে দিই তাহলে মানব জাতির কল্যাণে আসে না হ্যাঁ তাই তিনি এই দিনকেই মানে বেছে নিলেন যে এটা তিনি তার সাবেক যে মানে কি সতীর্থ ছিলেন পরে তার শিষ্য শিষ্য তাদের মধ্যেই বুদ্ধের যে এই যে নতুন যে আবিষ্ক্রিয়াটা তিনি প্রকাশ করলেন আমি এই তিনটাকে ধরলেই কিন্তু এটা একটা অনন্য দিন হয়ে যায় হ্যাঁ তো আমাদের যে লোকমুখী ক্ষোভমুখী এই যে আমাদের যে স্বাভাবিক জীবন চলা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে আমাদের প্রতি মুহূর্তে নিজেদেরকে স্মৃতিতে থাকতে হয় না আমি লোভ করছি আমি মোহগ্রস্ত হচ্ছি আমি এই যে স্মৃতিতে থাকতে হয় আমাদের গৃহী জীবনের পথ চলা এগুলো অনেকটা ধুলোময় হয়ে যায় আমরা ভুলে যাই আমাদের স্মৃতি থেকে আমরা বিচ্যুত হই এই উপলক্ষ্যগুলো আমাদেরকে প্রতিটা উপলক্ষ্য আমাদেরকে আবারও সান্নিধ্য করে আমাদের আমাদেরকে আবারও ওইমুখী পথ চলতে আবারও সাহায্য করে আমার কাছে আষাঢ়ী পূর্ণিমাটা অনেকটা এই সেরকম আবেগ আবেদন নিয়ে হাজির হয় আমি এভাবেই নিজেকে দেখি এবং সবাইকে আমি এভাবেই উৎসাহিত করি যে আমাদের ওই পথ চলারটা নবায়ন করুন ধন্যবাদ দাদা আপনার সুন্দর বিশ্লেষণ আমরা শুনলাম যদি সংক্ষিপ্তভাবে আমি যদি বলি আপনার কথার সারমর্মটা যদি এভাবে হয় যে আমরা একদম বৌদ্ধ জাতি হিসেবে শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু সংঘ আমাদের কাছে অবশ্যই সম্মানের যোগ্য ওনারা ওনাদের কর্ম করেছে তার সাথে আমরা এই দিনগুলোকে স্মরণ করে বৌদ্ধের এই স্মৃতিগুলোকে মনে ধারণ করে নিজেদের মধ্যে একটি পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে আমাদের যে নিবিষ্ঠ যে গন্তব্য যেটা আপনি বলছেন নির্মাণ সাক্ষাৎ করা সেই লক্ষ্যে নিজেদের কাজগুলোকে আরও পরিশুদ্ধ করাটাই হচ্ছে আমাদের আজকের এই দিনে গৃহীদের করণীয় হিসেবে ধন্যবাদ দাদা আপনাকে আপনি সুন্দরভাবে আপনার বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন এখন আমি শ্রদ্ধেব হান্তের কাছে জানতে চাইব আরেকটি বিষয়ে যেটি কি না বুদ্ধ কর্তৃক প্রকাশিত যে ত্রৈমাসিক বসবাসটা এই আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে শুরু হবে অর্থাৎ এই আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে ত্রৈমাসিক বসবাস শুরু হওয়ার পেছনে বা এই প্রজ্ঞাপন জারির পেছনে অবশ্যই একটি সুনির্দিষ্ট চিন্তাধারা ছিল যেটি কি না ভিক্ষুসঙ্গের অবশ্যই 
গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বলে আমি মনে করি তা মানে কি আমি বুঝতে চাইছি এটা যে এই আষাঢ়ী পূর্ণিয়া থেকে ত্রৈমাসিক বসবাস ও একটি অধিষ্ঠান গ্রহণ করার মাধ্যমে একটি ভিক্ষুত জীবনে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে এই বিষয়টি একটু যদি একটি বিশদভাবে একটু ব্যাখ্যা করেন তাহলে আমি গুরুত্বপূর্ণটাই বলবো কারণ এখানে কিন্তু যদি আমরা উৎপত্তিটা দেখি অনেক বড় কারণটা হচ্ছে সংক্ষেপে বলি যে তখনকার সময়ে বর্তমানের মতো এত সুন্দর রাস্তাঘাট কিন্তু খুব কমই ছিল যেখানে শুধুমাত্র হয়তো রাস্তা নিয়ে শহর ভিত্তিক রাস্তাঘাট ভালো তখন বেশিরভাগ ওই মানুষে সোজা হাঁটার জন্য এই অর্থাৎ বিলের পথটাকেই আইল ধরে আইল ধরে দেয় সেখানে এই বর্ষাকালেই তখন বিক্ষুরা যেহেতু বুদ্ধ বলেছিলেন চারাই থা বিখাবে চারি কাং বাহুজানে হিতায় বাহুজানে সুখ আয়া তোমরা চারদিকে বিচরণ করো বহুজনে হিতের জন্য সুখের জন্য তোমরা ধর্ম দান করো এই কথাটা এই কথা চিন্তা করে বিক্ষুরা যে যাচ্ছিলেন এই বর্ষাকালের মধ্যে আলগুলো ভাঙছিল তখন সাধারণ মানুষেরা বরাবরি করছিল যে অন্য তিথিকরা কিন্তু বসবাসের সময় তার বাইরে হয় না কিন্তু বিক্ষু সময় কেন বের হয় যে আমাদের কাঁচা আলগুলো ভেঙে যায় আমাদের অনেক কিছু নষ্ট হয় এই কারণেই এই কথাটা রাজা বিমিশার প্রার্থনা করেছিলেন বুদ্ধকে যে বুদ্ধ ভগবান বিক্ষু সংখ্যারাও বসবাস উদযাপন করুক এই কারণে বুদ্ধ সেই দিনই প্রকাপ্ত করেছিলেন এই বসবাস উদযাপন করার জন্য বিশেষত এই বসবাসের মধ্যে আমাদের একটা সুবিধা আর সুযোগটা হচ্ছে যে বসবাসের ভিতরে ওইদিক ওদিক যাবার যে দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্ব থেকে অনেকটা সীমাবদ্ধ সীমাবদ্ধতা এবং বসবাসের মধ্যে বাইরে যাবার একটা সীমাবদ্ধতা আছে কি কি কারণে বাইরে যেতে পারবে কি কারণে বাইরে যেতে পারবে না সেটাও এক সপ্তাহ এক সপ্তাহের ভিতরেই চলে আসতে হবে এটা সে সেগুলো আমি যাবো না কারণ তাই এখানে আলোচনা করতে গেলে অনেক বড় বিশেষত এই যে যখন এক জায়গায় বসবাস করে বুদ্ধ বিভিন্ন জায়গার মধ্যে বিক্ষুসংঘকে বলে দেয় হ্যাঁ বিক্ষুসংঘ তোমরা সকল সময় আত্মহিত পরিহিত কামনায় তোমরা অবস্থান করো আর শীল সমাধি প্রজ্ঞা তোমরা আচরণ করো যেটার দ্বারা তোমাদের এই মনের মধ্যে কামনা বাসনা উৎপন্ন না হয় মনের মধ্যে রাগ দেশ লোভ এগুলো উৎপন্ন না হয় সেভাবে তোমরা প্রচেষ্টা করো যে যার জন্য তোমরা প্রভুজ হয়েছ প্রভুজিত ধর্ম গ্রহণ করেছ সেটা যদি তোমাদের সিদ্ধ হতে পারে তোমরা তোমরা অবস্থান করো তোমরা সকল সময় ধ্যানের মধ্যে অবস্থান করো ধ্যানকে নিয়েই তোমরা অতিবাহিত করো সময় থেকে অতিবাহিত করো যদি ধ্যান নাও করো তাহলে তোমরা ধর্ম আলোচনা করো তাতেই দেখা যাবে তোমাদের মধ্যে যেহেতু জ্ঞান এবং ধর্ম আলোচনা চলছে সেহেতু তোমাদের মধ্যে কোনো কারণে কামনা বাসনা মনের মধ্যে চিত্তের মধ্যে রেখাপাত করবে না কামনা বাসনা চিত্তের মধ্যে রেখাপাত না করার কারণে তোমাদের যে চিত্ত আস্তে আস্তে শান্ত ধান্ত হবে সমাহিত হবে এই সমাহিত চিত্তের মধ্যে সমাধিষ্ট উৎপন্ন হবে সমাধিষ্ট চিত্ত থেকেই প্রজ্ঞার উন্মেষ করতে পারে সমাধিষ্ট ছাড়া চিত্ত ছাড়া প্রজ্ঞার উন্মেষ করতে পারে না এই কারণে প্রয়োজন একজন বিক্ষ জীবনের মধ্যে সমাধিষ্ঠ জীবন যাপন করা এটাই হচ্ছে এখানে এই তিন মাসের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এগুলো তখন বিশেষ বেশি বেশি করে আলোচনা বেশি বেশি করে চিন্তা করার একটা সুযোগ থাকে যেহেতু এক জায়গায় থাকে সুযোগটাই থাকে আর বিক্ষু সংখ্যারা তখনকার দিনের মধ্যে সাঙ্গিক সঙ্গ জীবন যাপন করত বেশিরভাগ একসাথে অনেকজন থাকত এই কারণে একজনের সাথে একজন একজন ধ্যান করছে দেখে আর একজন উৎসাহিত হয় ধ্যান করার জন্য ধ্যান থেকে উঠে ধ্যান বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় তখন মনটা স্বাভাবিকভাবে একটা উন্নতির দিকে প্রগ্রেসিভ হয় সাধারণত মন সকল সময় উন্নত চিত্ত থাকে এই উন্নত চিত্তেই তারা স্বাভাবিকভাবে নির্মল চিত্ত তৈরি হয় এই নির্মল চিত্ত থেকে মার্গুলা বের হেতু তারা লাভ করতে পারে এটাই হচ্ছে আমাদের মুখ্য বিষয় ত্রৈমাসিক বসবাস বিক্ষুদের বিক্ষু সংখ্যার জন্য বিশেষ হ্যাঁ মধ্যে আপনার আসলে মূল যে বিষয়টি আমি আপনার আলোচনা থেকে বুঝতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে এই তিন মাসে যেহেতু বাইরে বিচরণ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা বা দরকার নেই সেই ক্ষেত্রে আত্মসাধনা করার একটি মোক্ষম সময় একজন ভিক্ষু হিসেবে ওনার অবশ্যই করণীয় কর্তব্য হচ্ছে আত্মসাধনা করা যে আত্মসাধনা করার জন্য একনিষ্ঠ একটি সময় একটি জায়গা দরকার এখন বিহারে যেহেতু একাধারে তিন মাস 
অবস্থান করবে সেখানে একটি ধর্ম বিষয়ে আলোচনা এবং সাধনা করা ভাবনা করা এবং বিবিধ ধর্ম দেশনা শ্রবণ করা বা দেশনা করা সহ বিবিধ ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে একজন ভিক্ষু যখন নিবিষ্ট মনে সাধনা করেন চর্চা করেন তখন তার আত্মমুক্তির পক্তি আরও বেশি সুগম হয় অনেকটা আমি যা বুঝতে পেরেছি এটিই আমি সাধন হিসেবে নিয়েছি ভানতে আপনাকে বন্দনা সহিত ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবার শ্রদ্ধেয় দাদার কাছে যাব দাদা আমি যতটুকু জানি আপনি শিক্ষকতা পেশার সাথে জড়িত একজন ব্যক্তিত্ব আমাদের নতুন প্রজন্মকে আপনার খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয় বিশেষ করে কলেজের জীবনটা তাদের কাছে একটি নতুন উদ্যম সৃষ্টি করে এই নতুন প্রজন্মকে আপনি যতটুকু কাছ থেকে দেখেছেন আপনাকে একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে জানতে চাইব যে আমাদের বর্তমান সময়ের ছেলে মেয়েদের মধ্যে ডিজিটাল যুগের মধ্যে ধর্ম চর্চা করার একটা আগ্রহ দেখা যায় তারা বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে বিভিন্ন বলা যায় যে আলোচনার মধ্যে ধর্মীয় বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করে বিবিধ বিষয় তারা ওখানে আলোচনা করার মাধ্যমে জানতে চায় জানাতে চায় তাদের যে একটু ধর্ম আগ্রহটা আছে এটি ভালো দিক আমি ডিজিটাল যুগের এই বিষয়টিকে আমি একদম সাদরে গ্রহণ করছি কিন্তু আমার কাছে একটি প্রশ্ন বা সন্দেহ আসছে সেটি হচ্ছে এখানে সব কিছুই কি সঠিক এখানে কি সব তথ্যই কি সত্য এই জিনিসটা আমার মনের মধ্যে একটি প্রশ্ন আসছে কারণ একটি আমার নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়ে বা মেয়ে যখন এই বিষয়গুলো জানতে চাইছে সে যদি ভুল তত্ত্ব দ্বারাই প্রভাবিত হয় আজীবন তার কাছে সেই ভুল তত্ত্বটি লালন পালন করবে এটি তো সদ্যমের জন্য যথাযথ হবে না তাহলে এই ডিজিটাল যুগে এটি যেমন আমাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে আছে সে কতটুকু আসার আশীর্বাদটি যথাযথ হচ্ছে অর্থাৎ ডিজিটাল যুগের আলোকে আপনি যদি একটু ব্যাখ্যা করেন ধন্যবাদ আসলে ডিজিটাল যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে তো আসলে বিজ্ঞানের সর্বশেষ আমরা এই পর্যন্ত এটা হচ্ছে তার এই রেজাল্ট হ্যাঁ তো বিজ্ঞানকে আমরা আসলে কি করতে পারি না সরিয়ে রাখতে পারি না জীবন থেকে জীবন এবং বিজ্ঞান একসাথে সহমান এটা বাস্তবতা এই বাস্তবতায় প্রতি যুগে যুগে আমাদের নেতিবাচকতা আছে বুদ্ধের জীবনে আমরা জানি যে মার ছিলেন বুদ্ধের জীবনে বুদ্ধের চিন্তা চেতনাকে চ্যালেঞ্জ করার মতো যদিও বা আলটিমেটলি মানে চূড়ান্ত পর্বে তার কিন্তু সাফল্য আসে না দেবদত্ত ছিলেন তো প্রত্যেকটা সৎকর্মের সাথেই কিন্তু একটি নেতিবাচকতা প্রতি যুগে সবসময় জড়িত থাকে এটাই এই ধর্মীয় বা প্রকৃতি যেটাই বল বলি না কেন আমরা আমরা এখন হয়তো ডিজিটাল ব্যাপারটা দেখছি আমাদের সময় দেখে গেলে আপনাদের মনে আছে কি না আপনাদের মনে থাকবে যাত্রা পালাগান হতো আচ্ছা আচ্ছা আমাদের একটা প্রচলিত ছিল যে মানে যাত্রা দেখতে গিয়েও শেষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ওখান থেকেও অনেক যাত্রা দেখে অনেক জ্ঞানী গুলি বের হয়ে এসছে এখনও এরকম একটি ব্যবস্থা হচ্ছে কি এখানে যাত্রাতে যেমন আমরা সিরাজুদ্দৌলার পালা দেখেছি আমরা আমাদের দেশপ্রেমী বলিয়ান হয়েছি এখন বিষয়টা থেকে কে কিভাবে নিচ্ছে এবং প্রত্যেকটা জিনিসের কিন্তু আপনি যে ডিম যদি ফুটাতে দেন মুরগিতে এখন তো কৃত্রিমভাবে হচ্ছে ওখানে কিছু ডিম কিন্তু নষ্ট হয় আমাদেরও এরকম মানব সমাজের এরকম কেউ ডিরেক্ট হবে কেউ সঠিক পথে যাবে তবে সঠিক পথের ধারাটা হচ্ছে অনেক বেশি শক্তিশালী প্রাকৃতিকভাবে বুদ্ধ নিজেও অনেকগুলো উপাধ্যায়ের কাছে ঘুরেছেন ভানতে যেটা বললেন যে বারো ঘন্টার মধ্যেই তিনি অর্জন করলেন কিন্তু এই পথটা তিনি খুঁজতে গিয়ে অনেক 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 সময় থেকে করেছে আড়ালো কালামের কথা জানি রামপুত্র রুদ্রকের কথা জানি কিন্তু উনি ওখানে পাননি তা আমাদের যে কোমলমতি যারা আছে আপনি যেটা বললেন তাদের মধ্যে যে আবার বুদ্ধের কথায় আসে পারমে পূর্ণ অর্থাৎ সংস্কার যার সংযুক্ত থাকবে যে এই ভূতকলের সে কিছুটা সময় যদি বিচ্যুত হয় আবার কিন্তু সে আগের জায়গায় আসবে এটাই হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মীয় মতে আশাবাদের জায়গা আমরা অনেক বিজ্ঞকে জানি বুদ্ধের আপনি যদি বিনয় বিটকটা পড়েন অনেক বিজ্ঞ সুদীর্ণ বিজ্ঞ থেকে শুরু করে আরও অনেক অনেক আছেন যারা জীবনের প্রথমে স্রোতে পড়তে পারেননি ওনারা অনেক গ্রহিত কাজ করেছে এগুলোর জন্য বুদ্ধকে বিনয়ের অনেকগুলো কঠিন কঠিন বিধান প্রজ্ঞাপিত করতে হয়েছে কিন্তু ওনারাই আবার অরহত গ্রহণ করেছেন আমরা এরকম অন্যান্য ধর্মের মধ্যে ইসলামের নিজাম আউলিয়ার কথা আছে বাল্মীকি মুনির কথা আছে তো আমাদের আসার জায়গা হচ্ছে ডিজিটালি যেগুলো হচ্ছে এগুলো ইতিবাচক যেগুলো নেতিবাচক আমরা ভাবছি তাও ইতিবাচক বলবো আমি ব্যক্তিগতভাবে কিন্তু একটা সময় এটা কি হয়ে যাবে 
ও এই জায়গার মধ্যে চলে আসবে মানে সঠিক পথের মধ্যে চলে আসবে এটা হচ্ছে আমাদের আশাবাদের জায়গা আর এরকম কিন্তু এখনও নয় আমরা একটা বুদ্ধ জীবনের সাথে সংযুক্ত একটি সূত্র আছে সূত্রটা হচ্ছে কালামো সূত্র আচ্ছা কালামো আপনি যেটা বললেন যে বিভিন্ন মত পথ নিয়ে কি হয়ে আছে এই মানে আমরা বিচ্যুত হতে পারি কি না কালামো জাতির আমি মনে করি ওই রকম জ্ঞান সংস্কার কম ছিল বলে বিভিন্ন লোক এসে বিভিন্ন উপাধ্যায় আসে বিভিন্ন তাদেরকে বিভিন্নভাবে ধর্ম বোঝাচ্ছিলেন তারা কিন্তু কনফিউজ হয়ে গেলেন তা কোন দিকে যাবে বুঝতে পারছিলেন না বুদ্ধ এসে বললেন কেউ বলেছে বলে বিশ্বাস করবে না তোমার উপাধ্যায় বলেছে বলে বিশ্বাস করবে না গ্রন্থে লিখে আছে বলে বিশ্বাস করবে না এই রকম তিনি একটা বড় তালিকা দিয়েছিলেন যে মানুষের যাদের জ্ঞান জ্ঞানের স্তর কম থাকে তারা যে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয় এগুলো নিষিদ্ধ করে দিয়ে উনি বলেছেন যে নিজের বিবেচনায় যেটা সঠিক মনে হবে সেটাই শুধু গ্রহণ করবে এখন প্রশ্ন দেখা যায় নিজে কিসের ভিত্তিতে এই সঠিক হ্যাঁ ব্যাপারটাকে যাচাই যাচাই সেটা একমাত্র হচ্ছে ধ্যান নিজের ভেতরে খুঁজে দেখা আমাদের ভেতরেই কিন্তু ওই যে ইলেকট্রনিক্সে বলে বিল্ডিং সিস্টেম আমাদের মধ্যে সব কিছুই আছে আমরা খুঁজে নিতে পারছি না নজরুল এই কথাগুলো বলেছেন যে তোমার হৃদয়ে যেন যে মন্দির কাবা ভবন সেখানেই জেরু চালেন সেখানেই বুদ্ধ গয়া কাশি সব কিছুই আছে ভানতে যেটা বলছিলেন ধ্যানের কথা আমরা ওটা ছাড়া আমরা কিন্তু নিজেদেরকে পথ পাব না তাই আমি বলবো ডিজিটাল যুগে যে সমস্ত যুবক যুবতী বিভিন্নভাবে প্রশ্ন রাখছে শুধু তত্ত্ব চর্চায় কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম হবে না ধ্যানে আসতেই হবে নিজের মধ্যে খুঁজে দেখতে হবে তাই আমি আমি আমার শ্রেণী কক্ষে ছাত্র ছাত্রীদেরকে বলি তোমার ভিতরে তোমাকে খুঁজে দেখো তোমার অসাফল্যের কারণ কিন্তু তুমি নিজেই তুমি একটু করে ভাবলেই কিন্তু বের হবে আর বৌদ্ধিক পথে তো এটা আরও অনেক বড় রকমের ভাবনা তো আমি আপনি যেটা বলেছেন আশা হতো নই আমাদের বুদ্ধের ধর্ম অসম্ভব শক্তিশালী এটা মানে কি কাল ও তীর্ণ ধর্ম কোনো সময়েই এটার থেকে বিচ্যুতি হবে না এটা কোনো আবেগের কথা নয় এটা অসম্ভব বাস্তব কথা কারণ তিনি সব কিছু নিজের ভেতর থেকে খুঁজে পেয়েছেন কোনো ঐশ্বরিক কানেকশন ছাড়া সংযুক্তি ছাড়া তো ওটার অন্যতা হতে পারবে না অতএব আমরা আশাবাদী যে যতগুলো ডিজিটাল আলাপ আলোচনার মাধ্যমে চলুক না কেন একটা সময়ে এই সত্যই কিন্তু জাগরুক থাকবে একটি কথা বলব হ্যাঁ আমি যখন আমার গুরুবান্ধের প্রতিষ্ঠান এই শিলচর গুরুবান্ধে তো ছিলেন আমাদের পণ্ডিত প্রবর্ক বংশবান্তে তারই প্রতিষ্ঠান শিলচরি বেদগুলিতে যখন অবস্থান করছিলাম এর আগে আমি বনবান্তের দেশনাগুলো অনেকবার পড়েছি কিন্তু কেন জানি সেই দেশনাগুলো আমাকে আকর্ষণ করতে পারে কারণ আমি ওই সাহিত্যিকগুলো ভালোবাসি বনবান্তের দেশন সাহিত্যিক নেই এই কারণে আমার ভালো আছে কিন্তু শিলচুরিতে সেখানে তো একাধারে আমি ধ্যান করেছিলাম একটা সুযোগ ছিল একাধারে ধ্যান করার কারণে ধ্যানের পরে বনবান্তের বইগুলো যখন পড়ে বনবান্তের দেশনাগুলো যখন পড়ে আমার মনে হচ্ছে যেন আমাকেই বলছে বন্ধে অন্য কে নয় এই আমাদের উপাসক অধ্যাপক উপাসক বাবুর যে কথাটা বলবে যে পরিশে অবশ্যই আমাকে যদি সত্যিকারে জানতে হয় অবশ্যই অবশ্যই ধ্যানে আসতে হবে যে মন চেঞ্জ যখন হয় তখন কিন্তু অবশ্যই তো সবগুলো পড়া তা আলাদাই সেটি চেঞ্জ হয়ে আসে এই কারণে মনের চেঞ্জের প্রয়োজন প্রয়োজনীয়তা আছে এই মনের চেঞ্জ হতে গেলে অবশ্যই ধ্যান সমাধি করতেই হবে তাকে যদি সত্যি কিছু পেতে চায় তাহলে সত্যি কি তাকে সেখানে যেতেই হবে আমাদের দাদা খুব সুন্দর করে সাহিত্যের মাধ্যমে বিজ্ঞানের মাধ্যমে ওনার বক্তব্যটাকে উপস্থাপন এবং শ্রদ্ধেয় ভান্তে ওনার অভিজ্ঞতার আলোকে এই সাথে আরও কিছু জিনিস সংযুক্ত করেছেন আসলে আমরা এটাই আজকের এই আলোচনার থেকে জানতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে ডিজিটাল যুগে যেমন আমাদের এই মাধ্যমটি একটি ডিজিটাল এই মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে যতই সদ্যম প্রচার প্রসার হোক না কেন এতে যদি কিছু বিভ্রান্তি হয়েও যায় আমাদের নতুন প্রজন্ম বা তরুণ প্রজন্ম তারা এক না এক সময় নিজেকে আত্মবিশ্লেষণ করার মাধ্যমে সঠিক পথে চলে আসবে একদিন সেই আশাই আমরা সকলে আছি এবারে আমার তৃতীয় প্রশ্ন শ্রদ্ধে ভান্তের কাছে সেটা হচ্ছে আমি যতটুকু জানি ভান্তে একজন নীরব সাধক এবং পালি নিয়ে যিনি বলা যায় গবেষণা করেন বা চর্চা করেন বিবিধভাবে আমি শ্রদ্ধে ভান্তের এই গুণাবলীগুলি শুনেছি এবং অনেকটা প্রীত অনুভব করছি আমি ভান্তে আপনার কাছে জানতে চাইব সম্প্রতি বিভিন্নভাবে বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদ করে সকলের সুবিধার্থে প্রচার করা হচ্ছে সেই বাংলা ভাষা হওয়ার কারণে 
আমাদের কাছে এটি অনেকটা সহজ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু মূল যে ভাষা অর্থাৎ বুদ্ধের মুখনিস্তৃত ভাষা কিন্তু পালি এটি জানতে হবে আমার বোঝা সুবিধার্থে বাংলা পড়ছি সেটি ঠিক আছে কিন্তু বুদ্ধের সেই মুখনিস্তৃত বাণীগুলো সঠিকভাবে জানতে হলে পালিটাকে জানতে হবে সেই পালিটা সকলের কাছে জানার জন্য কোন পদ্ধতি বা কিভাবে চর্চা করলে সেটি সহজভাবে জানতে পারে বিশেষ করে যেহেতু এখন ত্রৈমাসিক বসবাস চলছে আমাদের এটি একটি বলা যায় ধর্মচর্চার সময় এই সময়টাতে কিভাবে নিজেকে এইভাবে পরিশুদ্ধভাবে পালি উচ্চারণ করা বা পালি চর্চা করা কিভাবে করলে সেটি সম্পাদন করা যায় একটু যদি আপনি বলেন উচ্চারণ থেকে আমি শুরু করি এই যে একটা আমাদের কদলপুর বাংলাদেশের একমাত্র একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ ট্রেনিং সেন্টার আমাদের রাউজন কদলপুরে যেটা আছে সেখানে একটা এই ভানটা আমাদের শাসনক্ষেত্র ভানতে এই ভানতে নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান করলেন আলোকা ধাম্মা সেখানে বিরাট করে অনুষ্ঠান হয়েছিল সে অনুষ্ঠানে একটা ম্যাগাজিন ছাপিয়েছিল ম্যাগাজিনের মধ্যে আমার গুরুর গুরু ভানতের একটা লেখা দেখলাম যে আমার অনেক আশা ছিল যে অনেকে এসে বিক্ষুদ সম্মানরা এই বিক্ষুদ ট্রেনিং সেন্টারে শিক্ষাটা গ্রহণ করবে কিন্তু সেই আশা আমাকে একেবারেই নিরস করে দিল কোনো বিক্ষুদ সমন শিক্ষা করতে আসেনি আমি অনেক কষ্ট করে এই শ্রীলঙ্কার মহারাজ আমার বিক্ষুদ ট্রেনিং সেন্টারে শিক্ষা গ্রহণ করেছি সেইটাই আমার মানুষ আমার জ্ঞাতিদেরকে দেব বলে আমার জাতিকে দেব বলে আমার খুব ইচ্ছা ছিল সেটা আমি দিতে পারিনি যা জ্ঞাতিকে যে বর্তমানে এখন এই অর্থাৎ প্রযুক্তির বদৌলতে আমরা অনেকে নিজেরাই নিজের সূত্রপাত করি সূত্রপাত করে নেতার মধ্যে ছেড়ে দিই কিন্তু এই সূত্রপাত যে যেগুলো কেউ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও নেই কেউ আলাদা করে কোনো শিক্ষকের কাছে শিক্ষা নেই সোনা সোনা যেভাবে করে সেভাবেই করে ফেলে কিন্তু এইগুলো বিশেষত শ্রীলঙ্কার বিক্ষু সংঘরা এগুলো দেখে আমাদের প্রতি বাংলাদেশের বিক্ষু সংঘের প্রতি এত একটা নেতিবাচক যে বাংলাদেশি বিক্ষু সংঘ মানে তারা সবগুলোই পালে উচ্চারণ ভুল ভাল করবেই করবেই তাদের একটা ধারণা সম্প্রতি আমি শ্রীলঙ্কা দিয়ে গিয়েছিলাম শ্রীলঙ্কাতে এক এক জায়গায় আরও নিখ এক জায়গায় আমি গিয়েছিলাম সেখানে এই বৈশাখী পূর্ণিমাতে আমি সেখানে ছিলাম দয়া করে সবাই এসেছিল সবাই তাদের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে বান্ধ বড় বান্ধ বলো যে আমরা এখন বাংলাদেশি সূত্র শুনব আচ্ছা বাংলাদেশি সূত্র শুনব তারপরে এখন সূত্র আমাকে সূত্রপাত করতে দিল আমি সূত্রপাত করলাম সূত্রপাত করার পরেই দেখতে পেলাম যে আমি যখন শুরু করেছি প্রথমে ওরা সবাই নীরব ছিল আমি যখন কিছু সূত্র শুরু করি তখন দেখে আমার সাথে সাথে সবাই বলছে ওরা পরবর্তী বলছে যে আমরা এত কৃত হলাম বাংলাদেশি বান্ধবরা যে এত আমাদের শ্রীলঙ্কার মতো করে সূত্র উচ্চারণ করতে পারে সেটা আমরা জানি না কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি আসলে বাংলাদেশি বিখুরা অনেক ট্যালেন্ট এই কথাতে তারা যে প্রকাশ করছে আসলে আমাদের আমরা এই প্রত্যেক ভাষার আলাদা একটা উচ্চারণ আছে আলাদা একটা প্রনাউন্সিয়েশন আছে সেই ভাষা প্রনাউন্সিয়েশন সঠিকভাবে যদি আমরা না করি তাহলে সেটা ভিন্ন ধরনের হয়ে যায় হ্যাঁ ভিন্ন ধরনের হয়ে যায় সাধারণ কথা আমরা যদি উল্লেখ করি যে আমরা বেশি বাংলাদেশের মধ্যেও বলি যে আমরা যখন আমি মদল মানে যেতাম রাউজান মদল মানে সেখানে এই রাউজ হাটেজারে থেকে থাকতো লাউজান লাউজান করে হ্যাঁ কিন্তু লাউজান না রাউজান লাঙ্গুনিয়া লাঙ্গুনিয়া করে থাকে এখানে কিন্তু লাঙ্গুনিয়া না লাঙ্গুনিয়া ল উচ্চারণ হ্যাঁ কেউ ল ল উচ্চারণ করতে পারে ল উচ্চারণ করে ল তাকে ল উচ্চারণ করে তখন দেখতেই তো এই বিরাট বিরাট একটা সমস্যায় পড়ে যায় দেখতে পেলাম আরেকটা এই একটা নাটক দেখেছিলাম আমার একজন দেখেছিল বান্ধবী এটা খুব শিক্ষণীয় বিষয় একটা নাটক সেখানে একটা বিষয় আমার এখনও মাথায় আছে যে মানুষের নাম তার নামটা হচ্ছে বাদল সেখানে একজন অতিথি আসছে এসে এই তাকে তাকে বলতে ওর নাম কি সে বলে যে আমার নাম বাদর তার যে বাদর আর বাদর কোথায় অনেক ব্যস্কম হয়ে গেল বাদর বলে কি আমরা তো একটা অন্যদিকে নিয়ে যাবো বোরতায় ঠিক পালি ভাষাও এরকম আমরা অনেক ক্ষেত্রে পালি ভাষা সম্পর্কে ওয়াকি বহাল নয় জানি না সেগুলো কারণ এখানেও যেমন করণীয় মন্ত্রী সূত্রে আমরা সকল সময় বলি এখানে করণীয় মন্ত্রী সূত্রের মধ্যে বেশিরভাগ বোল হয় না তি মাইয়ে যা কাত্থা চেনা কিনছে এতে নাতি মাইয়েতা না বলে নাতি মাইয়েতা নাতি মানে নাই নাতি মানে না অতি হ্যাঁ অতি দূরে নয় অতি কাছে না আছে এই কথাটা আমরা বোলের কারণে সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে না পারা নেই সম্পূর্ণ এটা এই উল্টো দিকে চলে গেল এবং দেখতে পাচ্ছে যে দেখতে পাচ্ছে যে কেউ কেউ সূত্রপাত করে বুদ্ধানু বা 
बे न बिना समेंटे बाबे न ना बोले बुद्धानु बाबे न बिना समेंटे न बिना समेंटे माने कि विनाश प्राप्त ना हो बुद्धानु बाबे बुद्धेर अनुभवे विनाश प्राप्त ना हो पुर उल्टा तो है गर अतः जो बुद्धेर अनुभवे विनाश प्राप्त हो के कथा तब बुद्धानु बाबे न बिना समेंटे एक भावे आम्र उच्चारण करते पार ना इधर कारण तक ही आम्र जेही तो शुरू थे के एक ओनो क्यों अनो अनेक के जो दे बोली तू एक पाली जी और छो पाली एक तार एक ता एल्फेड बन्नो माला आचे बन्नो माला गुरु बोलो शे बन्नो माला गुरु बोलते पार ना जे शॉर्ट बन्नो आते शेतो बोलते पार ना ब्यांजर एकाने बांग्लादेश में तो अमरा शेखाने उच्चारण ना जो दिवा अमरा बांग्लादेश में तो बांग्ला देखा आचे शेखाने शरियो शरिया रशे दीर्घोई रशो दीर्घो ए ओ आता शब्द इधर क्योंकि तो शेवा बा अमरा उच्चारण करे ना अमरा क्योंकि शेता मूल पाल उच्चारण करता है आ आ इ इ ओ ओ ए ओ कौखा कौन बोले उच्चारण हम शायद हम तो कोरी कि तो पाली भाषा जो दिशा है का खा का खा गा गा ना जा 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 न्या टा 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 डा ना ऐ भावे उच्चारण तक होता होगे तब कौन की शुभिदा है ये रखों जोखों आम्रा इबर उस उच्चारण कोरी कोरी ने शुद्ध रामा कारणीया मत तक उसे लेना शेव बामे उच्चारण क कारणीयों बोली ना कारणीय कारणीयों जो भी बोली एक एक सुनते स्वाभाविक मधुल लग गया ना कारण तार मूल उच्चारण तक बाहरी चले जाए एक कारण है कारणीय जखन बोली तखन अम्म सूती मधुल तला कारण ताशिते अलग भाषा तार एक भाषा निजे शो भाषा ऐने कारणीय नीय क्या ना बोली मोदी ना दर्गी कर दर्गी कर एक � एकुल क्या हमारे की जानते होंगे तीन ते आतर में तो तीन ते रसोश और पांच ता दिलगुश तेरे तीन ता ओ आ ई सरियो सरिया सरियो रसोई रसो एक तीन ते ही होचे रसोश आ ई उ और पांच ता होचे दिलगुश सरिया दिलगोई दिलगो ए ओ जेते बोली आ E, U, E, O. एक शर्बत नोट का कारण ब्यांजर बोलना था शर्बत नोट चारों चीज़ दिखाते पाएगा। एक उन्हें जो दी आम्रा ख्याल कोरी तेरे अनेक टाइम आम्रा शुद्ध करते पारगो। आम्रा एक कारण है जार के जाड़ा हम विषय रहता प्राथमिक पाली पोर्टे आशे। आम्रा तादेक के बोली तुमने आगे उच्चारण तो सीखो। खुबाई प्रयोजन आचे जे आम्रा बहुत दो बोली आम्रा बहुत दो बोले दाबी कोरी बुद्ध दर भाषा जे पाली शेता जो दे आम्रा ना जानी तर आम्रा बहुत दो ही शबे बापेर दे जे शंतानेरा बापेर ए कित्ती गुले रोका कोरे आम्रा की रोका कोरे बुद्ध भाषा जो दे आम्रा ना जानी आम्रा की रोका कोरे शेगुले तो आमदेर के रोका कोरता होगे शेगुले तो के आमदेर दावन कोरता होगे हो तो जानो ना जानो चुनो जस्ट आमदेर के कोट्टे ही होगे शे ए अनेक दिन अग मानो है गौतव दिवस वाले आगे उत्तर बंगाल थे क्या जो हिंदू बौद्ध लोग शे बौद्ध धर्म चर्चा करते हैं शे बोल से भांते आमी अपना दादर का चीज़ किया चला अमर बोर भाई जो बोर भांते तेरी खाई बच्चों ने थके तार का थे एक तार का चीज़ किया चलो कारण शे बाले जाने एक कारण तार का चीज़ अतः बाप में के बांग्लादेश भालू को रिश्ता बना अमर छोटा बाय। हम आपको बोले एक हम, आमी बांग्लादेश, अमर कच्चे ऐसी लोग, बोलो जो बांधे, आमी अपना कच्चे किसी पाली शिक्षा जोनों के ऐसे ची। शे एक जोन ए बिसियस के डार, अमर कुनो पाली की नहीं, एक जोन बिसियर के डार के काम की को रिश्ता बो। हमें ताकि बोल एकोन पालिन मोते आमी प्राइमरी, आमी सोलो मोते शुरू, आपने कितने चीजे, आपने वो शुरू शिक्षा भेज, आमी अपना छात्रे को तो कोई शिक्षा शिक्षा लेगो, कारण तो होच्छ आमी देख लाम, आमी ओने के धामों को पौरे देखी, ओने भाषा आमी ओने शब्दों को आमी बुझी ना, किंतु शेगुले देखा जाते पालिशाते एक 
বৌদ্ধের ধর্ম প্রকৃতপক্ষে জানতে হলে অবশ্যই অবশ্যই তাকে পালি শিক্ষা করতেই হবে অবশ্যই হ্যাঁ এইটাই কিন্তু অর্থকরেরা অর্থকরেরা যারা পালি অর্থাৎ ভাষা রচনা করেছিল তারাই কিন্তু বলেছিল যে একটা গাধা গাধার মাধ্যমে তারা বলেছে যে যারা ব্যাকরণ জানে না তারাই যদি ভাষা ব্যবহার করে অন্ধ বনের মধ্যে অন্ধ হাতে যেমন পদে পদে তার গর্তের মধ্যে পতিত হয় অনুরূপভাবে সেরূপ অনভিজ্ঞ ব্যাকরণ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও পদে পদে তার তাকে বিপদের মধ্যে পড়তে হবে সত্যিকারের ধর্ম জানতে গেলে জানতে হলে অবশ্য অবশ্য আমাদের পালি ভাষাটা আয়ত্ত করা একান্ত উচিত প্রয়োজনীয়তা আছে আপনার সারগর্ব ব্যাখ্যা শুনে সত্যিকারতে অভিভূত হচ্ছিলাম এবং অতি সম্প্রতি আমি নিজেও একটু একটু করে চর্চা শুরু করেছি আপনার কথাগুলো অনেকটা মিল খুঁজে পাচ্ছি দেখে আমি নিজে খুব খুশি হচ্ছি যে আমরা কি সঠিক পথে আছি কি না ভাবতে অতীব কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনি খুব সুন্দর করে উপস্থাপন করেছেন এই থেকে আমাদের দর্শকরা হয়তো বা কিছু একটা ধারণা পেতে পারেন কিভাবে পালি বর্ণমালাগুলো উচ্চারণ করতে হয় এবং এটির মাধ্যমে কিভাবে শুদ্ধভাবে পালি ভাষাটা আপনি চর্চা করতে পারেন এর পর্যায়ে আমি শ্রদ্ধে দাদার কাছে জানতে চাইব আপনি দাদা একাধারে শিক্ষাবিদ তার সাথে একজন সাংগঠনিক ব্যক্তিত্ব আপনাদের একটি বিশাল সংগঠন আছে বাংলাদেশ বৌদ্ধ যুব পরিষদ নামে যেখানে আপনি একটি বড় আকারে দায়িত্বরত আছেন আপনি সাংগঠনিকভাবেও অনেককেই দেখছেন ঠিক শিক্ষাবিদ হিসেবে অনেককেও দেখছেন আপনার দৃষ্টিতে আমাদের বৌদ্ধ সমাজে একটা জিনিস আপনি যদি লক্ষ্য করে থাকেন ছেলেরা মেয়েদের কাছ থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে সেটি ধর্মচর্চায় বলুন শিক্ষায় বলুন বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে বলুন একজন সংগঠক হিসেবে একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে আপনি এই বিষয়টাকে কীভাবে দেখছেন অর্থাৎ ছেলেরা কেন পিছিয়ে পড়ছে সব কিছুতে একটি ধারণা এই বিষয়টাকে যে একটু ব্যাখ্যা করো ধন্যবাদ ছেলে মেয়ে তো আসলে বৌদ্ধ ধর্মের দিক থেকে দেখলে বৌদ্ধ তো সবাইকে পুতকল বলেছেন ওই যে আমি আবারও আমার সাবেক কথায় যদি ফিরে যাই যে সবাই তো আমরা একমুখী যাত্রায় আছি তো পরিবেশ পরিস্থিতি সামাজিক পরিবর্তন এই সব কিছু এক এক সময় এক এক পক্ষের অনুকূলে থাকে এক সময় প্রতিকূলে থাকে আমরা যখন আরও আদিকালে বিজ্ঞান এবং অন্যান্য আধুনিক ব্যবস্থা যখন তত অগ্রসর ছিল না তখন শারীরিক শক্তি দিয়ে আমাদেরকে এগুলো অর্জন করতে হতো তখন সেই ক্ষেত্রে পুরুষরাই গিয়েছিল এখন যেহেতু সব কিছুতেই অটোমেশন তৈরি হয়েছে এখন তার শারীরিক শক্তি লাগছে না তখন সেই প্রেক্ষিতে নারী পুরুষ স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু সমান হয়ে যাচ্ছে এখনও ছেলেরা পিছিয়ে যাচ্ছে আমি বলবো না হয়তো ছেলেরা এগিয়ে ছিল মেয়েরা সমকক্ষ হওয়ার জায়গায় পৌঁছানোর প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে এরকম চলতে থাকলে হয়তো ছেলেরা মেয়েদের থেকে আনুপাতিক হারে পিছিয়ে যাবে নয় কি তো আমি যে বিষয়গুলো বলতে চাই যে আমাদের যে আমি উত্তরাধিকারের ব্যাপারটা বলবো আমাদের সাধারণত পূর্বপুরুষরা যা অর্জন করে ছেলেরা তার পুরুটা এবং কোনো কোনো জায়গায় তার বিশাল একটি অংশের অধিকারীরা অধিকারী হয় এরকম এরকম যারা পুতকল তারা কিন্তু একটু তুলনামূলকভাবে নিশ্চেষ্ট হয় কাজ কম করতে চায় আরে অনেকটা উত্তরাধিকারের টান আমরা আজকে পশ্চিমা বিশ্ব যা তৈরি গিয়ে গেল ওখানে দেখুন আঠারো বছর হলেই বড় গাছের নিচে ছোটো গাছ থাকতে চায় না ওরা পিতা মাতাকে এই এটাকে অনেকে নেতিবাচক বলেন এটা কিন্তু আর্থিক বা আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটা ইতিবাচক বটে প্রতিবন্ধী যদি আমরা না হয়ে থাকি তাহলে আমরা পূর্বপুরুষের এটা ভোগ করার জন্য যে বুদ্ধ বলেছেন ভোগ বুদ্ধ নিজেই তো এটা নিদর্শন স্থাপন করেছেন যে এগুলো ছেড়ে দিয়ে তিনি চলে গেছেন আমাদেরও যদি ছেলেদের মধ্যে এই বোধটা ঢুকানো যায় যে তোমার পিতার অর্জন তোমার এই শিক্ষা গ্রহণের জন্য যা দরকার ছিল ততটুকু নিয়ে বাদ বাকিটা তুমি দান করো তুমি এটা উপভোগ করার জন্য যদি বসে থাকো তাহলে তোমার বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যাবে মেয়েরা কেন হচ্ছে মেয়েরা এটা মানে মানে কি জীবনের শুরু থেকে তারা বুঝে গেছে যে এখানে আমার কিছু প্রাপ্তি নেই শুধু শিক্ষা দিয়ে কি করতে হবে আমার অর্থাৎ আপন মস্তিষ্কের উন্নয়নের মাধ্যমে আমাকে এই বিশাল বিপুল পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা নিতে হবে এটা কোনো না কোনোভাবে কনসিয়াসলি বা সাবকনসিয়াসলি 
চেতন অথবা অবচেতন হবে তাদের মধ্যে এটা প্রবেশ করেছে এবং মেয়েদের জন্য বর্তমান যুগটা কিন্তু বেশ কি বলবো এটাকে অনুকূল যার ফলে তারা এগিয়ে যাচ্ছে তো আমরা যেটা মনে করি যে যেমন আমরা যে বৌদ্ধরা যা মনে করি আজকে যে বানর রূপে জন্মগ্রহণ করেছে আরেক সময় তিনি ব্রাহ্মণ রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন কখনো যদি মহিলা হয় তিনি পুরুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করবেন তাহলে আমাদের মধ্যে কিন্তু বৌদ্ধের যদি ধর্ম এবং দর্শনটাকে আমরা যদি হৃদয়ে লালন করি এই যে মানে কি এটা কি বলবো কি আমরা উপরিপৃষ্ঠের সামাজিক যে পালা পরিবর্তন এটা নিয়ে আমরা খুব বেশি ওয়ারিড বা উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু আছে বলে আমি মনে করি না আমরা সবাইকে এখন সময় এসেছে যে মানে এই বোধটা আমাদের নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেয়া সেটা হচ্ছে যা কিছু পূর্বপুরুষ অর্জন করছে তার শুধু তাত্ত্বিক এবং ভাবাদর্শগত জিনিসগুলো না স্থাবর সম্পদের প্রতি লোভাতুর হয়ে নিজেকে এই অমূল্য মানব জীবনকে যেটা মস্তিষ্কের উন্নয়ন ঘটিয়ে আমরা বিমুক্তির পথে যাওয়ার কথা কিন্তু ওগুলো ভোগ করার জন্য যে আলস্যে নিয়োজিত হয়ে থাকলে কিন্তু তোমার চলবে না এই শিক্ষাটা আমরা মাননীয় ভান্ত এখানে আছেন ওনারা যদি সেটা দেশনা নিয়ে আসেন যুগ উপযুগী দেশনা আপনি যে প্রশ্নগুলো বললেন এটা নিয়ে আসেন আমি এই প্রসঙ্গে একটু সংযোজন করতে চাই আমাদের তো আসলে ভিক্ষুরা হচ্ছেন যে এটা একটু স্পেশালিস্টের বিষয়ে আমরা যখন সংগদান অষ্ট পরিষ্কার দান বা অন্যান্য সমস্ত পূর্ণিমা তিথিতে জড়ো হই আমাদের যদি একটু এরকম প্রশ্ন উত্তর পর্ব রাখা হয় তাহলে আমাদের কথাগুলো যদি ভিক্ষু সঙ্গের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় তাহলে তারা ওনারা ওইভাবে আমাদেরকে দেশনা দিতে পারবেন আর ভারতের আর একটা কথা আমি একটু আপনার থেকে অনুমতি চাই যে উচ্চারণের ব্যাপারটা আমি একজন ইংরেজি শিক্ষক হিসাবে কিন্তু আমি এটা ই করি মোকাবেলা করি পালিতে যেমন দীর্ঘস্বর আছে ইংরেজিতেও দীর্ঘস্বর আছে আমাদের ইংরেজিগুলো কিন্তু অন্যরা বুঝে না কারণ আমরা দীর্ঘস্বর এখানে ব্যবহার করি না দীর্ঘস্বর কিন্তু পরে অর্থ চেঞ্জ হয়ে যায় যেমন আমি একটা উদাহরণ ইংরেজি থেকেই বলি ভারতে যেভাবে বললেন সেটা হচ্ছে আমরা সমুদ্র সৈকত আপনার নামও সৈকত হ্যাঁ এই সৈকত উচ্চারণের জন্য যে আমরা বীজ বলি হ্যাঁ এটা কিন্তু ভুল এটা কিন্তু দীর্ঘস্বরে বলতে হবে হ্যাঁ বীজ হ্যাঁ এটা না হলে কিন্তু বীজ নামে কিন্তু মহিলা কুকুরকে বীজ বলা হয় আচ্ছা হ্যাঁ দেখেন খুব বড় পরিমাণ কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় এটা ইংরেজিতেও আছে পালিতেও আছে আমাদের ইংরেজি চর্চাও এখানে কিন্তু শুধু যে পালি তা নয় ইংরেজিতেও কিন্তু আমরা মারাত্মকভাবে পিছিয়ে আছি এখানে ইংরেজি শিক্ষকদের প্রচণ্ড একটা দায়বদ্ধতা আছে ইংরেজির জন্য তো এটাকে যদি আমরা অভ্যস্ত দিই বাংলায় কিন্তু রস ই দীর্ঘ ই আছে কিন্তু উচ্চারণটা নাই অর্থাৎ চোখে আছে কানে নাই কানে নেই যার ফলে আমাদের যে কারণে পালি ভুল হচ্ছে সেই একই কারণে ইংরেজি ভুল হচ্ছে তো এইটা যদি আমরা বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে যদি ভারতরা যখন মুখে মুখে বলেন তখন যদি ওই জায়গাগুলোকে যদি কি হয় এটা আমার অনেকটা নিজস্ব চিন্তা আর কি ভারতে অন্যভাবে নেবেন না আমি একটু শেষ করি এটা যদি যেমন ভারতরা যখন আমাদেরকে মুখে মুখে বলান তখন যদি ওই জায়গাগুলোকে হিট করেন যেটা এইভাবে বলবেন না কারণ ভারতরা তো জানে নেই যে ওইখানে এখানে গৃহীরে ভুল করে আপনি একটা লম্বা করে বলেন না হলে কি হবে না আমাদের সংবাদান অনুষ্ঠানটা একটা পালি শিক্ষাদান অনুষ্ঠান হোক না অসুবিধা কি আছে আমরা তো আমরাই আমরা তো পারি এরকম এই সাথে আরেকটা কথা বলে আমি শেষ করব বৌদ্ধদের মূল নিজেকে খোঁজা জগৎকে খোঁজার কাজ হচ্ছে ধ্যান কিন্তু আমরা আমাদের কোনো জায়গার মধ্যে ধ্যানটাকে ওইভাবে রাখি না আমি একজন ধান থেকে কিছুদিন আগে বলেছিলাম যে আমরা যখন আসলাম তাহলে আমাদের মুক্তির প্রধান অন্তরা হচ্ছে শত্রুতা আমার ওই কাজিন কি করে নেই আমার সমাধানে আসে নেই তো উনি আমার শত্রু আমি তো ক্ষোভ রেখে কি করছি সব কিছু ধর্মীয় আচার আচরণ করছি এটিকে হচ্ছে না হচ্ছে না তাহলে আমাকে বলতে হবে যে চলুন আমরা চোখ বন্ধ করে আমার আপনার যার যার আপনি যার পর চরম শত্রু মনে করছেন ওকে মৈত্রী পাঁচ মিনিট তাহলে আমি কিন্তু একটু এগিয়ে গেলাম একটু হলেও এগিয়ে গেলাম ধন্যবাদ ভারতে ভুল হলে ক্ষমা বীজ এবং বীজ যেতে বলছিল ঠিক এরপরে আমার একটা মনে কথা মনে পড়লো আমরা জল দাঁড়িয়ে জল ধারার একেবারে শেষের দিকে একটা শব্দ করি এই যে এই ক্ষেত্রে ভাবাতো যে দীর্ঘস্বর করে টানলেন 
দীর্ঘভাবে তার নেন এদিকে অর্থ পরিবর্তন হয়ে গেল বাবা তো মানে কি ভাবিত হওয়া ভাবিত থেকে কিছু উৎপন্ন হওয়া ভাবা তো আর বাবা তো মানে হো হ্যাঁ এটা হচ্ছে ইচ্ছাত্মক শব্দ আদেশাত্মক শব্দ বাবা তো তীর্থাত আমার ইচ্ছে ছিল যে আমি পূর্ণদান করছি এই পূর্ণদান তার কাছে পৌঁছুক বাবা তো মানে শেষ বাবা তো মানে হয় শেষ তার কাছে এটা উৎপন্ন হোক যেটা কামনা করছে সেটা কিন্তু আমরা পুরোটাই এটা চেঞ্জ হয়ে গেল ভাবা তো যখন বলে পুরোটা চেঞ্জ হয়ে গেল একেবারে পুরোটা চেঞ্জ হয়ে গেল আমি ভাবতে থেকে যেটা উৎপন্ন হয় সেটা হচ্ছে বাবা তো তাহলে কোথায় আমি কামনা করছি তার এটাই মানে হো কিন্তু এখানে উল্টোটাই হয়ে গেল আরেকটা হয়ে গেল শব্দ হয়ে গেল এই কারণে উচ্চারণ যার যার একটা নিজস্ব উচ্চারণ সেইগুলো আমাদের অবশ্যই অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত এবং সেগুলো আমাদেরকে প্রচেষ্টা করা উচিত এভাবে উচ্চারণ করার জন্য হ্যাঁ সাধারণত চাঁদগা ভাষা বাংলা ভাষা হচ্ছে তো অনেক কঠিন অনেক কঠিন একটা শব্দ যদি ব্যাসক্রম করে বলি সেটা পুরো উল্টো হয়ে যাবে হ্যাঁ যেমন সাধারণত আমি একটা কথা বলি লাসা লাসা মানে কি সাধারণত ঘাম ঘাম জাতি লাসা বলে কিন্তু একই অনেকটা শব্দ তো একই কিছু সেটাকে এত ধীর করে বলতে হয় ওই যখন যারা লাসা আসে সেটাকে লাসা বলতে পারবে সেটাকে লাসা বলতে হয় অনেকটাই কাছাকাছি কিন্তু শব্দটি চেঞ্জ হয়ে গেছে এগুলো যদি না এইগুলো এই কারণে যাতে নিজস্ব ভাষা সেটা যদি প্রকৃতপক্ষে না জানে সেটা অন্যতায় একটা শব্দ পরিবর্তন হয়ে যায় এই কারণে খুব প্রয়োজন যে উচ্চারণগুলো যে ভাষা যখন শিখে সে ভাষা উচ্চারণগুলো ভালো করে আয়ত্ত করে না নেওয়া খুব অভিজ্ঞতা ধন্যবাদ ভানতে আসলে শুনতে খুব ভালো লাগছে একজন পালি শিক্ষক একজন ইংরেজি শিক্ষক দুই শিক্ষকের মাঝখানে আমি একজন শিক্ষার্থী আমার অনেক কিছু শিখার সুযোগ হয়েছিল কিন্তু সময়ে সীমাবদ্ধ তাই আসলে সেটি সম্ভবপর হচ্ছে না কারণ আসলে একটা জিনিস অনুধাবন করছি উচ্চারণের পার্থক্যের কারণে শুধুমাত্র শব্দ পরিবর্তন হচ্ছে না অর্থটাও বিশাল একটি পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে সেটি একটি ভুল দিক নির্দেশনা দিচ্ছে যেটি কি না হওয়াটা কোনোভাবেই কাম্য নয় আমাদের আজকের এই আলোচনায় এই বিষয়টি আমি সারমর্ম হিসেবে পেয়েছি এখন আমরা আজকের এই অনুষ্ঠান প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমাদের শ্রদ্ধেয় ভান্তে এবং শ্রদ্ধেয় দাদা খুবই ব্যস্ততম একটি সময় থেকে আমাদেরকে ওনাদের মূল্যবান সময়টুকু দান করেছেন সেই জন্য আমাদের করোনা টিভির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি পরিশেষে আপনাদের শেষ অনুভূতিটুকু জানানোর জন্য আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি শ্রদ্ধেয় ভান থেকে প্রথমে আসলে আমাকে যখন লোকজিৎ ফোন করেছিল তারপরে আমি অনেকটা নার্ভাস কারণ আমি কখনো এইভাবে আলোচনা করি না কখনো কাউকে দিইনি আর তাছাড়া টিভির সামনে আমি কখনো তেমন দাঁড়াইনি এই কারণে আমি লোকজিৎকে বারবার বলছিলাম যে তুমি আমাকে না দিয়ে লোকবংশকে দেও লোকবংশকে বলো আসলে এখানে এসে আমার অত্যন্ত ভালো লাগছে যে কিছু যে আমার অভিজ্ঞতা কিছু প্রকাশ করতে পারলাম এই কারণে আমি করোনা টিভিকে ধন্যবাদ জানাই বিশেষ সৈকত সৈকত বাবু তারপরে এই প্রিয়পাল তাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি লোক আমাদের লোকজিৎকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই ধরনের আয়োজন করার জন্য এইটা যেন ভবিষ্যৎ আরও সুন্দর হয় সেটা আমি কামনা করছি প্রত্যেকের কাছে আমি দাদা আপনি যদি হ্যাঁ আপনি যেটা বলছিলেন আমি ওখান থেকে বলি সেটা হচ্ছে যে ডিজিটাল অঙ্কনে যে সমস্ত অনেকগুলো সঠিক নয় এরকম বিষয়গুলো কি করছে ভাসছে ওগুলো দ্বারা আমাদের কোমর মতি শিশুরা বা কিশোররা বা যুবকরা বিচ্যুত বা বিপদকামী হবে কি না তো হবে না যে এটার প্রমাণ হচ্ছে করোনা টিভি আপনারা যে করোনা টিভির সাথে সম্পৃক্ত চেয়ারম্যান মহোদয় শ্রদ্ধেয় লোকজিৎ ভান্তের সহ আপনি সৈকত আছেন আরও যারা কলা কৌশলী আছেন সবার যে প্রচেষ্টাটা সেটা হচ্ছে ইতিবাচকতার দিকে এটাই কিন্তু কি আমি বলেছি না যে কোনো কিছু নেতিবাচক হলে তার বিরুদ্ধে কিন্তু ইতিবাচক একটা শক্তি দাঁড়াবে এখানে এটাই হচ্ছে বুদ্ধের কথা এবং এই দান্দিক হয়েতেই যাবে কিন্তু তো এটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তো স্বয়ংক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে গেছে নেতিবাচকতার বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা যদি বলেন খুব ভালো লেগেছে আমরা অনেক কিছু ভাবি কিন্তু প্রশ্ন না আসলে মানে একটা কথা আছে যে গুড কোয়েশ্চেন গুড আনসার ব্যাড কোয়েশ্চেন ব্যাড আনসার নো কোয়েশ্চেন নো আনসার 
আপনারা কোশ্চেন নিয়ে এসেছেন আমাদের ভেতরে যেগুলো ছিল এগুলো বের হয়ে গিয়েছে এগুলো আমি মনে করি যে আমরা তো আছি আরও আরও আমাদের চেয়ে অনেক প্রাজ্ঞ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার কথা বলছি আছেন তারাও যদি এরকম আপনাদের করোনা টিভির মাধ্যমে আমাদের নবপ্রজন্মের জন্য কি করেন কন্টেন্টগুলো নিয়ে হাজির হন তাহলে আমার মনে হয় না আমাদের নিরাশার কিছু আছে ডিজিটাল যত কিছুই করুক না কেন মানুষ ভালোটা কিন্তু আলটিমেটলি বুঝে যায় এটাই হচ্ছে ভালো বা ইতিবাচকতার শক্তি তা আমি করোনা টিভির সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ দাদা আপনাকে আসলে আমাদের আজকের এই আলোচনা আমরা এখন প্রায় শেষ করব এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রদ্ধে ভান্ত হয়তো দেখাশোনা করে থাকেন দাদা অনেক জায়গায় আলোচক হিসেবে ভূমিকা রাখেন পাঁচশো এক হাজার জনকে হয়তো বা আপনারা একসাথে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু হাজার হাজার লোক বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখছে আপনাদের কথাগুলো তাদের কাছে অবশ্যই কিছুটা হলেও শিক্ষণীয় হবে এবং তারা এখান থেকে তাদের নিজের জীবনের পাথেওটুকু হয়তো বা খুঁজে পাবেন সেই আশায় আমরা আছি আপনাদের সকলকে শ্রদ্ধে ভান্তে সহ দাদা আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা আবারও আপনারা আমাদেরকে এভাবে সময় দান করবেন সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমরা এখন শেষ করব আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আপনাদের সুনির্দিষ্ট মতামত আপনাদের যা কিছু পরামর্শ আছে আমাদেরকে জানাবেন আমাদের ঠিকানা হচ্ছে আপনারা ইমেলের মতো আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন করোনা টিভি নাইন সিক্স আপনারা ফেসবুকের মাধ্যমে আমাদের এই তথ্যগুলো পেয়ে যাবেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্লেশ করোনা টিভি ইউটিউবের মাধ্যমে আপনারা আমাদের এই ভিডিওগুলো আপলোড দেখতে পারবেন সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্লেশ করোনা টিভি এভাবে আমাদের পাশে থাকুন আমাদের সাথে থাকুন এভাবেই আমরা একে অপরের সাথে সামনে এগিয়ে যাব এই প্রত্যাশায় আবারও দেখা হবে আমরা আজকে এখানে ইতি শতাংশ সাধু সুপ্রিয় দর্শক বিন্দ আমাদের অনলাইন চ্যানেল করোনা টিভির সকল আপডেট পেতে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন সাথে থাকুন সদ্ধর্ম প্রচারে সকলে সহযোগিতা করুন ধন্যবাদ